禀告判官，江南第一大家族孙家已灭。嗯，阳城第二大家族陈家已灭。嗯，阳城第三大家族刘家已灭。启禀判官，江城四大家族为富不仁，如今其中三家已灭，请问这剩下的苏家该当何罪？你说呢？这区区苏家有眼无珠，辱您七年，如今隐忍之气已到，依属下之见，不如……不如怎样？不如将这苏家老小一同送上西天，礼佛。混账！当年师傅赐我婚约，让我与苏满完婚，如今他已经是我的妻子，和我还有一个孩子，你怎敢出口狂言？是属下思虑不周，请判官责罚。也罢，念在你劳苦功高，我便不再追究。只是今后我的身份，你还需要保密，尤其不能让我的妻儿知道。是。小满。如今我已经神功恢复，一定要让你和孩子过上好日子。替我给苏家准备一份十亿订单。判官大度，苏家必定感恩戴德。求大师救我！你的病恐怕我已经无能为力了。大师，我给您一千万，只要您能救我妈。这钱脏，全是血腥味臭老头。这可是一千万，一辈子都没见过这么多钱吧？你们苏家制造假药，害死了江城无数百姓，还想让我替这老东西续命？妄想！要你钱你不要，还敢多嘴，找死！师傅，我采药回来了。哼、嗯、哼、嗯，师傅、嗯，你怎么了？师傅，此书的“苏”字上沾满了血迹，难道害您的人是苏家？自此之后，我忍辱负重入赘苏家，只为查清师傅死因。反了，反了，都反了天了！四大家族已灭其三，江城三大豪门瞬息之间家破人亡，下一个不会在我们头上吧？老婆，丧门星，消失一天你还知道回来呀？不知道敲门吗？吓死我了！妈，你这是什么意思？苏家产业危亡，你个废物赘婿，还敢出去鬼混？妈，姐，苏家有难，我这不是想办法去了吗？大胆！我们堂堂苏家，还用得着你个废物赘婿解救？你也配？妈，对不起，是我不对。知道错了，还不赶紧下跪道歉？什么？我入赘你们苏家已经七年，虽然没有让你们过上锦衣玉食的日子，但好歹也算是兢兢业业。今天我这一跪，你们的良心不会痛吗？笑话，你不过是我们苏家的一条哈巴狗罢了，没有让你学狗叫就已经很不错了。真正能够救我们苏家的，是楚家大少。嗯。嗯你这个 loser， 从今往后，你的女人归我了。你的女人归我了。老婆，老婆，你说句话呀！滚，别碰我的女人。哼，你不想苏家跟其他三大家族一样的话，就乖乖的，听到了没有？云天。对不起，苏家对我有养育之恩，我不能见死不救。我们下辈子再做夫妻吧。瞧瞧你这个德行，算什么男人？哈哈哈哈哈！今后我们小曼就亏楚大少多照顾了。哎，小意思，小意思。嗯，萧云天，现在的形势你也都看到了。苏曼改嫁楚少，你作为赘婿，你在我苏家无立足之地。即日起，逐出苏家。再给你们最后一次机会，放了我老婆，然后拿这十亿订单救市。
这是哪个打印店做的？做的还挺像那么回事儿啊！哼，就你十亿订单，你是想笑死我继承我家信用卡是吧？哈哈哈哈哈哈哈！哼，嗯，拜拜，哼，老婆。喂，强子，上次那个海狗丸还有没有箱的？对对对，我全要了，晚上给我送到枫丹百日酒店幺二零六，我给你三倍价码。楚云鹏，你到底想干嘛？哼，你给我老实点要不然你们苏家家破人亡。四大家族到底得罪了谁？你为什么要这样针对我们？沈一判官重出江湖，其他三大家族已被送入中。要不是我们楚家有恩于判官，哼，让他网开一面的话，你们苏家早就被送去祭天了。神医判官，这等大人物，只有我们楚家才能搭上关系。你晚上把小爷给伺候好了，我自会让你们苏家多活两天。哼，晚上洗干净自己，去接你那个小东西放学吧。让他住下人那儿，别来打扰咱们的好事儿。嗯，走。走。像你这种贱女人，能和我们大少爷有一夜风流，已经是恩赐了。你还敢哭？不许哭！嘿，这就对了，这是高兴的事儿。<笑>啊、<笑>妈妈，妈妈，你不要丢下贝贝呀！真他妈晦气，还没来得及用就变成植物人。楚大少，你说什么？啊，没什么，我是说啊，小曼这个病不论花多少钱，我都给她治好。嗯，楚少爷仁义，我真是感激不尽啊。<笑>不用客气。妈妈，跟你说点事儿，你不要留下贝贝呀！爸爸，你快接电话，有人要害妈妈！爸爸，你快接电话。大胆苏家有眼无珠，竟然撕毁十亿订单，如此辱您大家，暗罪当诛。算了，狗咬你一口，你还要咬回去吗？那请问判官，这四大家族的最后一口中，送还是不送？三大家族族长的毒，解还是不解？师傅当年教了我一身本领，一毒双绝，掌握他人，并在此前与我立下七年之约。七年之内，我要洞察人性。知善恶，明事理，才能合理的使用一毒双全。那您的意思是，我要三大家族族长痛改前非，戴罪立功，我还能给他们最后一次机会。是。对了，我还让你再做一件事。您请讲。我要你组织江城商会，重新选举新晋世家，掌控江城命脉。那选举的原则是：第一是公平，第二是公平，第三还是公平。遵命。那个小妞已经脑死亡了，就算活过来也是个植物人。你看有没有点别的路子？楚少，那可是你未来的媳妇儿，这么狠心，拿钱办事，你少废话。这个苏小姐啊，虽说成植物人了。但身体的各个方面都非常健康，到时候啊，好，那就这么办。嗯，这是有人要发苏曼的信。什么？当年师傅给我定下婚约之时，曾给我和那苏家小姐布下同心咒，感她所感，想她所想。
，没想到苏家楚家竟然如此狠毒，连亲生的女儿都不放过。判官息怒。既然如此，就别怪我无情了。我要你做三件事。您请讲。第一，找到苏曼下落，将苏曼的痛苦加倍奉还在伤害她的人之上。第二，在江城新晋家族选举之上，把苏家楚家彻底除名。区区小事，一定办到。还有第三件事，三日之后就是那苏家老太的寿辰，我要你亲自把这口丧钟送到他苏家的寿宴之上。判官要他三更死，谁敢留他到五更？判官有令，使命必达。判官，根据准确情报，夫人出了车祸，就在这家医院救治。人呢？怎么可能？是属下办事不力。宝贝女儿，你怎么在这儿？妈妈呢？死亡通知单。爸爸，我就知道你一定会回来救妈妈的。他们说妈妈死了，你快救救妈妈吧。夫人，她难道？不可能，我还能感受到她的心跳。不会的，妈妈不会有事的。宝宝，你知道妈妈在哪里吗？医生说妈妈死了，正在手术室里，说等我就解决了她。是谁签的字？是苏晴姨妈。什么？小曼可是她最亲的妹妹，<笑>世上怎么能有如此狠心的姐姐？真是个没用的废物，像这种废物，活着的时候没有一点用。还不如死了，把身体捐给有需要的人。哎，苏大小姐，这人虽然死了，可你也不能抽烟啊。你不是也说他都死了吗？我抽根烟就当姐妹一场给他上香了，不行吗？谁敢说我老婆死了？嗯、好你个废物赘婿，不是已经把你逐出苏家了吗？还敢回来，苏晴，我是真没想到你会对自己亲妹妹下手。这个时候是个好丈夫了，知道维护你老婆了。你要是不这么窝囊，他也不至于走到今天。哎，闪开！人死不能复生，还请节哀啊！没有医德就别做医生，连活人的心都敢挖，这是犯法，懂吗？哼，开玩笑，就凭你一个毛头小子，也敢和我妄谈医术？你们好大的胆子，敢对判官不敬！都安静点，别影响我施针。苏曼，你不是死了吗？我看，是你盼着我死吧？陈院长，这到底怎么回事啊？我哪知道？说，谁支持你这么做的？谁支持你这么做的？呃呃呃，是楚云鹏，楚家大少。什么？呃，是他说这个小妞没必要医治了，还说干脆全换点钱花花。死亡通知书是你签的、呃？我是被逼的，我是被逼的呀。说，他给了你多少好处费？呃、我收他这个人的尸体，呃，就拿了七万。七万，判官。这是十万现金，这里是十万，买你一双鞋。呃呃呃呃呃，求求求先生饶了我，我是被他逼的呀！拖出去！不要，我是被他逼的，我是被逼的呀！要怪就怪你自己不长眼。小云天，你干嘛？这个是你签的吧？你干嘛？你个废物赘婿，干失主！你们不是已经把我赶出苏家了吗？这这一定是误会，我也是被骗了呀！我怎么会去害我自己的妹妹呢？你不用害怕，我不会把你怎么样的。那你，我要你回去带句话。什么话？告诉你们家老太太，多准备点过冬的衣服。三天之后，我要你们苏家从豪门变乞丐。
。老公，我冷。不应该啊，我已经被他驱逐了，多寒呀！你怎么了？发烧了吗？来，我看看。老公，谢谢你演了这么一出戏，救了我。演戏？是啊，去年之前你医术备废，是我爷爷和你师傅定下的婚约。结婚以后，你除了端茶倒水就是洗衣做饭，你怎么可能医术恢复呢？你说的也是。哎，那天跟你来的那位黑衣姑娘，想必就是位神医吧？你说是，那就是吧。那可得好好感谢一下人家，不如你把她叫到家里来。我下厨给他做顿好吃的啊，这没太有必要吧？怎么，怎么就不必要了？难道你和那位黑衣姑娘还有什么事背着我不成？哎，老婆，我可发誓啊，我可是清白的。那就按我说的做，把人家带到家里来，让人家吃顿好的，这就算是心意了。大人，这恐怕有所不妥吧？区区莫武，怎敢与判官大人共进晚餐？让你去你就去，哪那么多规矩？我墨家世代忠于判官，还从未有过能与判官共进晚餐的机会。莫武真是三生有幸哦，不，十生有幸。你跟我不用那么客气，我这个人啊，和师傅他们不一样，没那么多死规矩。你来我家吃这顿饭也好，正好替我掩护身份。起来吧。莫武小姐，你可算来了！哎，老公，愣着干嘛呀？莫武小姐可是我们的贵客，还不赶紧拿双拖鞋给人家换上？哦，好。<笑>没想到杀伐果断的判官大人，在家居然如此温柔啊！等一下，就好好尝尝我的手艺、啊。好，我我等一下。肖肖先生，请坐。你管他干什么呀？别管他，你是我的救命恩人。那天能够起死回生，多亏了莫武小姐了啊！其实我也没做什么，都是多亏了肖先生。哎，我们家云天，我还不知道吗？他除了老实，什么都不会的。莫武小姐医术如此高明，想必是成高人吧？啊，其实我这也只是皮毛，都是跟神医判官大人学的。神医判官？没错，神医判官医毒双绝，可以随意掌控他人。我们江城还有这样的大人物呢。是啊，不过呢，不过什么？不过判官大人一般行事低调，从来不对外声张，所以你不知道也是可以理解的。那有机会可以让我和判官大人见上一面吗？那是三生有幸了。啊，当然可以，以后一定有机会让你们见面的。那真是太好了，吃菜。嗯、老公，不要光顾着闷头吃呀，我们一起敬莫五小姐一杯。来啊！使不得，我怎么敢？我怎么敢让肖先生给我敬酒呢？哎，没事的，他不在意这些的，是吧，老公？对啊，在我们家，我老婆最大，她说什么就是什么。真是有劳二位了。莫武小姐，你真是太客气了。其实，原本我老公也是学医的，想必他平时也很羡慕你吧？呃，是的，他确实很羡慕我。其实，原本他有一个很好的机会可以成为医生的，只是他的师傅遭人陷害，为了保全他的性命，才废掉了他的医术，让他入赘了我们苏家。如今七年已经过去，估计他已经对医术一窍不通了吧？那你有没有想过，肖先生正在暗中恢复呢？如果不是为了我，我倒是愿意相信。可是他为了我和贝贝，已经很久没有碰过眼了。也委屈他了，肖先生真是好男人啊，能和这么温柔顾家的男人结婚，苏小姐也是好福气。什么好福气？人善被人欺，他就是太善良了，太窝囊了。老公，我有的时候多希望你能在外人面前硬气一点。我们在苏家处处受人刁难。我一个女人还要在外面给你收拾烂摊子，有的时候还不如死了算了、啊。
，苏小姐，你喝多了。云天啊，云天，多希望我能在苏家抬起头来做人。老婆，这几年让你跟着我受委屈了。三天以后，我要让你当天成制药集团的总裁。怎么样，苏曼的事处理的如何？妈，那个苏曼死而复生了。什么、啊？怎么可能？他不是已经脑死亡了吗？就算活下来了，应该也是植物人吧？不，他非但没有脑死亡，而且还活蹦乱跳的。那他现在人在哪儿？被萧云天带走了。萧云天，那个废物赘婿，他能救你妹妹？我也不知道他用了什么把戏。本来陈医生要把苏曼给解决了，结果他突然带着一个女的，三下五除二就把苏曼给救了。真的是见鬼！而且，而且什么？而且。他让我给苏家带个话，他说三天后让我们家从豪门变乞丐，三日之后，那不就是我的寿辰吗？他要我从豪门变成乞丐，哼，他好大的口气！楚少，你可得帮一帮我们呀！这个废物赘婿真是要逆天了，单敢这么跟我们说话。妈，我真的怀疑那个废物是不是有什么高人在帮他。在江城，所有有头有脸的人物，都得给我们楚家三分薄面。这区区一个赘婿，他还有什么资格？敢夸下海口？就是，我们有楚少帮忙，还怕他一个废物赘婿不成？妈，我看这次挺邪乎的，要不您的寿辰，咱们低调点。走，大丫头，我平日里是最疼爱你的。你居然被一个区区赘婿吓破了胆，真是丢我们苏家的人！我倒要看看他萧云天能奈我何。再说了，就算我们已经把他逐出了苏家，苏曼不还是我的女儿吗？只要有苏曼在，他敢对我不敬。伯母英明啊！明天让苏曼滚回来见我，我倒要问问他这个废墟想干什么。判官，天成制药集团的情况都已经摸清了。别卖关子了，直接说。你想要夫人做集团总裁，只需要股东大会同意即可。那苏家背后最大的股东是谁？苏家集团连年经营不善，多亏江城财阀齐同天老爷子的支持，才能走到现在。如果您能帮齐老一个忙，想必他一定会扶持夫人上位的。既然如此，你现在就去和齐老打好招呼，我随后就到。大胆！我等既然还没禀报老爷，你是什么人，竟敢擅闯齐府？苏家废墟，萧云天。哈哈，原来你就是那个出了名的废物赘婿啊！我不进去也行，那你进去，把你们齐老爷子给我喊出来。你算是什么东西？你也配？我们齐老可不是随便什么阿猫阿狗都能见的。怎么看不起我？我们齐老不见闲人。真是皇帝不急太监急，你们给我禀报一声，能怎么样？大胆！敢这么跟小爷我说话，我们齐家就算是一条狗都比你金贵。哼哼，真是有意思，一条看门狗都这么大威风。哟，这不是废墟吗？上齐老这儿来求救啊？啊，你也配？哼，你们又是谁？楚家大少楚云鹏，瞎了你的狗眼！哟，还以为是谁呢。原来是一个楚家二流公子，也这么大威风啊！嗯，你也给我老实待着。哼，笑什么笑？你们都在这给我待着，我去禀报齐老。既然是判官的意思，那老朽必定万死不辞。只是老朽那小小的请求，不知莫五尊者是否有向判官禀告啊？当然。这种小事
，只要判官愿意，那还不是分分钟做到？齐老大可以把心放到肚子里。那就好，那就好。这个就不必了，这点小钱对我们判官来说根本不算什么。尊者误会了，这是孝敬您的。齐老，外面有两个人求见。没看到我和尊者正谈正事的吗？什么人啊，扫兴致！一个是什么楚家大少，还有一个是那苏家的废墟萧云天，统统给我轰出去！是，齐老恐怕有所不知，判官为人一向低调，他的真实身份就是萧云天。什么？判官的身份是？狗奴才！快去把萧云天先生给我毕恭毕敬的请进来！是，这就去。你这个废物也配见齐老，真是搞笑他妈给搞笑开门，搞笑到家了。苏醒，你和你那个薄情寡义的妈还有两天就要沿街乞讨了，怎么还有心情跟这个废物一起串门？萧云天，你到底是谁啊？能不能放过我们？知道怕了，那就好好想想怎么和我还有苏曼赔礼道歉，别在这里耽误时间了。齐老是不会见你们的。苏醒。你犯什么傻呀？不是他还能是谁啊？他就一个废物赘婿，你还怕他呀？齐老有请。不是，哎，我在这儿呢，你不是跪错了吗？没错，我们齐老请的就是萧云天先生。齐老请他，主上，请自便。我们齐老今日不见闲人，你们给我等着。还有你，你个臭废物，一定要你好看。判官在上，救救我齐家老小十三口的性命吧！喂，谁啊？你还有脸问我？妈，出什么事了？你知不知道你那个废物赘婿要让我去当乞丐呀、啊？什么？马上给我滚回来！妈，怎么了？四大家族已灭其三，上次幸亏楚少出手，我们才躲过一劫。如今你那个废物老公竟然诅咒我们苏家破产，变成乞丐，真是岂有此理！妈，我听我的救命恩人莫武小姐说，上次苏家逃过一劫，并不是楚家出的手。那江城还有谁能如此手眼通天？我听说是一个江湖人称神医判官的隐士高人。整个东南三省，任何一个达官显贵见到判官都要进三分的。哦，既然如此，那你可要和这位莫武小姐搞好关系，说不定还能通过她和判官搭上关系呢。只是当下还有一事，你要向我说清楚。妈，您说，你那个废物老公竟然夸下海口，说等我受神之日，就要我苏家豪门变乞丐，真是岂有此理！妈。你消消气儿，云天他是个傻老实，他也就说说气话，他哪有那么大本事啊？真是气死我了，这是要折我的寿啊！要不这样，我这就给他打电话，让他来苏家给您道歉，好不好？救救我齐家上下老小十三口性命吧！齐老快快请起，您与我师父他们都是老交情了，不必多礼。真的没想到，判官竟然是萧先生您。齐老所求何事？是，让您见笑了。我自从去年娶了一个新妻之后，全家上下就得了一种怪病。我这手臂日渐哆嗦，现在连拿东西都拿不稳了。齐老，请这边请。好。齐老，感觉如何？我的手臂又灵活了。齐老，使不得，快起来。萧先生真不愧是神医判官啊，让我齐某真的是大开眼界啊！只是有件事怪晚辈多嘴，判官但说无方。齐老去年续房的新妻，恐怕是老少配娃，少说也差了三十岁。萧先生真乃神人啊！自从我那少妻过门之后
，我和我家儿女就都染上了这种怪病。原本要继承我齐家家业的长子，也因为得这种怪病去世了。找了四海名医，都说没见过。我本以为自己大限将至，真的没想到能碰上您这样的神医啊！那星期姓氏名谁？家世如何？从外省流落至此，我便可怜他收做保姆。后来在我夫人去世后才娶的她。哼，可怜他。恐怕齐老那时候就看上人家了吧？我知道齐老老当益壮，不过还要提醒一下，至少三个月内切记不可与他同房，否则黑龙毒一旦毒发，我也救不了你。好，我一定听您的。那苏曼当天成集团副总时，一定照办。判官，您刚才说齐家老小中的是黑龙毒，正是，黑龙毒乃是天之制毒。只有最至阴之体才能承载。如果我没有算错，齐家那貌美如花的夫人就是至阴之体。当年害死您师傅的，可就是这种黑龙毒啊！齐家所中的黑龙毒不过是初级黑龙毒，怎么可能害得了师傅？但这齐家夫人一定与我师傅的死有千丝万缕的关系，不可不查。属下明白，事关老判官死因。木武就是绝地三尺，也要把这位齐家夫人的底细挖出来。老婆，你怎么又惹妈生气了？快回来给妈道歉。老婆，别生气啊！别生气，你让我怎么不生气？现在苏家有难，妈只是一时情急才说出要逐你出苏家的话，你就让我们苏家变成乞丐，你这不是拱火吗？老婆，我生气的不是这个。那你为什么要说这样的话？老婆。在你昏迷期间，你妈和你姐要把你身体捐出去。不可能，他们是我亲姐和亲妈，他们不可能这样对我的。老婆，你相信我。行了，你别说了，快回来给妈道歉吧。好，我马上回去。那你立刻回来，马上。莫武，我有点急事，你车借我开开吧。判官想要莫武什么，都尽管拿去便是。好了，我不要你做什么。只要你在我查出师傅的真凶前，保住好我身份的信息就行。莫武明白。老婆，跪下。我是来找我老婆的。再说了，你们苏家不是已经和我萧云天恩断义绝，把我逐出了苏家？你有什么资格让我跪下？萧云天，我是让你跟妈道歉的。你这是什么态度？老婆，你听我说，诅咒我们破产。说什么捐身体的鬼话来理解我跟家人的感情？你真是太令我寒心了！李老婆，这都是事实啊！妹妹，你可不要听他个废物赘婿胡说，我我可没有。你真是好了伤疤忘了疼啊！我真的是看错你了，萧云天，你真是太让我失望了。好，你们苏家，一个个都视我如罪人是吧？你们以为那天四大家族灭族是谁在帮你们？还能有谁？我们都听说了，是东南三省的隐士高人神医判官对我们苏家网开一面。怎么听你的意思，好像是你帮了我们苏家似的？早知道你们根本就不会痛改前非。杨小赘婿又在吹牛，看我今天不好好教训教训你。够了，这是我们苏家自己的事，我们自己会解决。请吐槽自重，云天，你我夫妻多年，我们之间还有贝贝。如果你愿意收回你说的话，在妈的寿宴上当着江生所有权贵的面跟妈说一声对不起，那今天我就跟你走。从今往后，我们夫妻二人贫贱都市，从此再也不踏入苏家半步。我知道你心里是有我的，如果你爱我的话，那你就答应我好吧。哼，那可说好了，你要是跟这个废墟离家出走。那就要净身出户，一针一线都别想带走。妈，我说到做到。苏小姐好气魄呀！我要是这个废物赘婿啊，我一定跪下来好好感谢苍天，能娶到你这么好一个老婆。哎呀，甘愿为了他放弃苏家的财产呢、啊。妹妹，你要是跟这个废墟一起净身出户，你可要想好了。不会净身出户的，毕竟现在天成集团的总裁已经是苏曼了。行了，云天，你别再胡说八道了。我没有胡说。
齐老将领，真是我苏家蓬荜生辉呀、啊！天成集团经营不善，你这个老太太做总裁，我看思维也太陈旧了，得换个新人。那依齐老之见，你们苏家一屋子的混蛋，只有一个人可以胜任总裁之位。齐老，是我吗？总裁之位，非苏家二小姐苏曼莫属。老婆，你看我没有骗你吧？我想起来了，那天我去拜访齐老的时候，你这个丧门星也在，是不是你在暗中捣鬼？拜访，你连人家齐家的门都没进去，也好意思说是拜访？自今日起，苏小姐就是集团总裁了。齐老，苏小姐还有什么要求吗？没什么事，我就是想问问你，为什么选我做总裁？那是因为苏小姐能力出众，我们股东大会早就认为您是下一任总裁的不二人选了。老婆，你看齐老都说了，你能力出众，还在犹豫什么呢？那你又是怎么知道这个事的呀？齐老和我师傅是故交，你又是我老婆，齐老就提前告诉我了呗。原来是这样，就是这样而已。那，老公，以后我来保护你。我老婆真棒。老公，以后我来保护你。我老婆真棒。奇怪，我让莫去查齐家夫人底细，怎么还没有回信？他以前从不失约的。老公，你嘀咕什么呢？老公啊，我就是担心个朋友，之前他从不失约，但这一次我感觉他好像遇到了什么麻烦。老公，那你快去找找你那位朋友吧。老婆，你在家乖乖等我。嗯木屋，这红色的经脉是赤龙骨。木屋，你怎么没下了赤龙骨啊？木屋，你坚持住，我一定把你救活。木屋，你怎么样？判官。多谢您救我。是谁给你下了赤龙骨？无论谁给你下了赤龙骨，我萧云天一定让他加倍奉还。判官，我不能说。有什么不能说的？你知道谁给你下了蛊，对不对？我不但知道下蛊者是谁，而且还是心甘情愿服下赤龙骨的。什么？判官有所不知。我墨家世代忠于判官，也都是因为这赤龙骨。若有一心，便无法从神医判官处获得解毒灵药。因此，墨家数十代忠心耿耿，终于一任判官。所以你对我的忠心，也是想从我这里得到解药，是吗？不，我对您的忠心与这些都无关。嗯、你是什么时候开始受到赤龙骨折磨的？从我十岁时起，第一次宣誓向判官效忠时，我便自愿服下了赤龙骨。十岁，莫无与我同岁，我是十岁时被师傅收下完下，便指定为下一任判官。难道莫无是那时？莫无，你不要动，屏住呼吸。太晚了，这赤龙骨乃是老判官所下，深入骨髓。莫无一条贱命，就随他去吧。判官就别再为我费心了。你们墨家世代尽忠，却没想到受到如此折磨。从今往后，你便不需要再受这种痛苦了。我现在就为你解脱，逼出蛊毒。判官是不要莫无了吗？我甘愿忍受折磨，也要追随判官。莫无，你追随我多年，我怎么会不要你呢？我只是要为你解除折磨，给你自由。能被判官您这样厚爱，木武就算死，也死而无憾了。我不管以前判官是如何操纵生死，但既然我现在继承了这个位置，那就按照我的方式办。从今天开始，你我不必再有上下之隔
，你以后叫我肖哥就行。肖哥，妈，我听说一个大消息，这么神神秘秘的干嘛？这里不就咱们两个人吗？妈，你听说了吗？传说中的神医判官重现江城，而且据说。要重新举办新晋世家的选举大会，江城四大家族里面其三，只剩下我们苏家屹立不倒。那这新晋世家岂不是非我苏家莫属？妈，这可不一定。我听说所有的生杀大权都在那位神医判官手中，就苏曼那点本事，肯定搞不定这个大人物。还是我大女儿有眼力，那你说怎么办？妈。这明天不是您的寿辰吗？我们可以借机把齐老请到我们家，然后呢，让苏曼出丑，让齐老改变心意，选我当天成集团的总裁，这样我就可以借机认识传说中的神医判官了。嗯、好，正合我意。现在正好趁苏曼刚刚上任有名无实，再把他那个废物赘婿给我叫来。明天来的都是名流世家，贺礼也都是奇珍异宝。只要他们夫妻在齐老和众名流面前出尽洋相，我看天成总裁的位置，他们怎么还坐得住？哎呦，妹妹，我可想死你了！姐，你这是怎么了？家里要是出了事儿，你就直说。能有什么事儿啊？我和妈这不是想你了吗？平时吵吵闹闹，但终归是一家人嘛。咱们一家人握手言和。妈能这么想，我心里也舒服多了。对了，今天是妈的寿辰，你可没忘吧？这么重要的日子，我怎么可能忘了呀？你带着妹夫回来贺寿，咱们呀。冰释前嫌，可是这寿宴不是马上就要开始了吗？要是云天去的话，我们哪有时间准备贺礼啊？哎呀，客气什么呀？没有外人，就是咱们一家人，不用大贺礼。你们人来了，我们握手言和，妈就很开心了。可是，好了，妹妹，别可是了，你们赶紧过来吧。老公，这卡里有十万块钱，你赶紧想办法去给妈准备一份贺礼。现在就要？是啊，我且他都说了，让我们现在就回去给妈祝寿。可是，我不是已经被逐出苏家了吗？他们呀，也就是刀子嘴豆腐心，这次叫我们回去参加祝寿，也是想缓和我们之间的关系。你就听我的，赶紧去给妈置办贺礼吧。这么着急，这不是为难人吗？你看你又小心眼了吧？我就说你对我妈他们有偏见。我哪有偏见啊！行了，我妈和我姐他们都说了，只要你人去就行了，不用准备贺礼。那那你给我这十万块钱干嘛？那人家说不用，你也不能真的空手去吧？我们总得拿出点诚意，不是？哎，赶紧去给妈准备贺礼吧。嗯，爸爸，那我买礼物，你先去，我买完礼物随后就到。<笑>王家老爷送寿星纯金大佛一尊，李家老太太送寿星波尔多皇家终生 VIP 畅饮卡一张。姐，不是说今天只有咱们自己家人吗？怎么来了这么多外人啊？江城的王家、李家怎么能算外人呢？他们呀，都是我们长期的合作伙伴。如今你接管了天成集团，正好向他们展示一下你新任总裁的魅力。可是我还没准备好啊。妈呀，这都是为了你好，你可别让外人看了咱们苏家的笑话。妈，女儿不才，特意为您献上西昆仑万年灵芝一株。什么？西昆仑万年灵芝？这是我都生活了大半辈子都没见过的宝贝。苏家大小姐真是孝顺啊！听说呀，吃了这千年灵芝的人，个个都能延年益寿，返老还童啊！这西昆仑灵芝早已绝迹，没想到这最后一株竟然就在苏家
我听闻这西昆仑灵芝早已绝迹，没想到这最后一株竟然就在苏家。<笑>真是难得我大女儿又如此孝心啊！<笑>苏大小姐真的是一片真心呐、啊，不知道接下来二小姐苏曼有什么宝贝啊？就是，这二小姐呀，当了天成集团的总裁，这送的礼物肯定要比这西昆仑灵芝更为珍贵吧？请二小姐苏曼提交贺礼。妈，对不起，我没带贺礼。没带礼物。哎呦，这升官发财了，连自己的亲娘都忘了。苏总，今天公司谈崩了一笔大单，几个主要的金主都准备撤资了，现在急需三个亿的应急款，你快想想办法吧。小曼，是谁的电话呀？公司的电话。说亏损了三个亿，小曼，是谁的电话呀？公司的电话，说亏损了三个亿。好你个苏曼，程心想气死我是吧？今天是我的寿辰，不但没有贺礼，反而还带了这么一个好消息给我，真是有你的！妈，公司是我一定想办法弥补，还有贺礼的事，虽然我没带。但是我要云天准备了，老公，这卡里有十万块钱，你赶紧想办法去给妈准备一份贺礼。现在就用。闭嘴！就会讲好听的说。萧云天他人呢？他人在哪儿？老公，你赶紧回来救场啊！妈，你就别等了。估计以那个废墟的尿性，指不定拿着贺礼的钱不知道去哪儿玩了呢。我真是瞎了眼了，还以为那个废墟会痛改前非，重新做人。没想到他这是要气死我呀！妈，小婿贺寿来迟，望您见谅。妈，小婿贺寿来迟，望您见谅。萧云天，空口白牙漂亮话谁不会说呀？你的贺礼呢？这就是咱们江城出了名的废墟呀、啊，还真是没带礼物，真是不知礼数。这人一看就是一股子穷酸味儿。朱小姐，请自重。齐老，您呀、啊，别装了。我听说啊，您新娶的太太也就和我差不多大。您呀、啊，要是想方便的话，我也可以开心啊。够了，你把我当成什么人了，肖先生？在座诸位都是我江城的名门望族，个个自诩不凡。家世显赫，若是真要看人出丑，为什么不去马戏团看小丑，而是要为难我这个小小的废墟呢？看小丑还得花钱呢，你呢，在我眼里连个小丑都不如。妈，我虽然是空手来的，但我也给您准备了礼物。哦，那你的贺礼呢？还在路上。在路上。你不会是点了个外卖要送过来吧？我不是给了你十万块吗？礼物呢？老婆，这卡里的钱我一分没花，现在全部还给你。你说什么？你怎么一点都不听话呀？我真是白信任你了。老婆，你先别急，待会儿我给妈送一份最贵重的大礼。行了，你别吹牛了。这在座的各位，哪一位不是一方显贵啊？你能送得起什么呀？行了。别在那卖关子了！你到底有什么礼物？赶紧让人送过来吧！你让我们大伙儿开开眼，看看有什么比这个万年灵芝更珍贵的东西。萧云天，你要是空手来的话，今天这里可没有给你吃的饭，从哪来给我滚哪里去！行，五分钟之后大礼一定送上。请问是萧先生吗？这是给您的。西昆仑万年灵芝粉，小婿敬上。好你个废墟，胆大包天，居然敢拿赝品糊弄我！这个赘婿啊，真是撞到枪口上了。苏晴大小姐把仅存的万年灵芝敬上，这色泽气味都不对。<笑>这丢人呐、啊，可丢到家了。好你个废物啊！从哪找的烂树根，竟敢冒充万年灵芝！真是家门不幸啊！
，让在座的各位见笑了。苏老，你们天成公司好歹也有我们参股的，你把公司交给一个办事不利的二小姐，还有一个爱吹牛的女婿，你让我们以后怎么跟天成合作啊？哼<笑>，就是啊，如果想让我们再次和天成集团合作。那就让宅心仁厚的大小姐出任，到时候呢，我们还能继续合作，让大小姐执掌公司。你把公司交给一个办事不利的二小姐，让大小姐执掌公司。你让我们以后怎么跟天成合作啊？妈，你怎么了？奇谋不才，略懂医术，让我来为苏家主母号脉。莫武尊者，按照苏家老太的病情，当下唯一能救她性命的西昆仑灵芝粉已经送到苏府了。那灵芝粉你交给何人了？正是苏家赘婿萧云天。只是此人有些异样。哦，何处异样？这萧云天看似无能赘婿，可是，在属下接近他时，却有一种说不出强大气场，震人心魄。算你小子还有几分眼力，不过不该问的别问。这一次，判官大人不但救了苏家的财，更救了苏家老太的命，这对他们苏家也算是仁至义尽了吧？不好，脉象紊乱，五脏六腑都已衰竭，恐怕只有一味药能救治了。好你个废墟，胆大包天，居然敢拿赝品糊弄我！这个赘婿啊，真是撞到枪口上了。苏青大小姐把仅存的万年灵芝敬上，这色泽气味都不对。哼，这丢人呐、啊，丢到家了。好你个废物啊！从哪找的烂树根，竟敢冒充万年灵芝？七老，只要能救老身一命，无论什么药，我们苏家都买。说来也巧，这味药远在天边，近在眼前。那是何药？就是那西昆仑万年灵芝。快把那灵芝给我捣碎入药，愣着干嘛？还不快去！妈，这灵芝不能吃。什么？你给我说清楚！妈，这灵芝不能吃。什么？你给我说清楚！你要看着我死吗？妈，我和你说实话吧，这个灵芝它不能吃。他是我从药材市场上买回来的，他根本就不是什么万年灵芝。嗯，竟然是假的！我早就和你们说过了，他那个是假的。现在知道弄虚作假的人是谁了吧？什么时候刚才打翻的那一个，才是真正的万年灵芝粉？没错，别人送的金银再金贵，都是生不带来死不带去的东西，而我送的是可以致命的良药，所以我才说我的礼物是最珍贵的。妈，你慢点。好你个废墟！你居然让我在哥世家名流面前出尽洋相！妈，我给您送来了可以续命的良药，是您不信任我才把药罐打翻的。妈，我扶您回去吧真是自作孽不可活呀！幸亏萧先生带来了真正的灵芝粉，否则苏老太就该一命呜呼了。是呀、啊，还得是萧先生神通广大。没什么，其实我也不懂医术，是我老婆苏曼见多识广，让我找来这西昆仑万年灵芝粉。我们可以无偿投入，将剩下的药粉放进药品的研发当中，来救活更多的人。二小姐和萧先生啊，真是活佛在世啊！现在诸位还有谁对苏曼小姐担任天成集团总裁一职有异议的吗？<笑>好，既然如此，刚刚的事情大家也都看清楚了。苏家大小姐苏晴油嘴滑舌，连自己的母亲都可以欺骗，只有苏二小姐和萧先生才是天成集团的未来。大家务必好好辅佐苏曼小姐。启禀判官，您让准备的新晋世家选举大会地址已经确定。
，十天后将在整个东南三省最为豪华的帝豪酒店 VIP 餐厅举行。好了，快起来吧。跟你说多少次了，以后叫我肖哥就行了。还有啊，别动不动就老下跪，看得我膝盖都疼。是，肖哥。帝豪酒店 VIP 餐厅，听起来不错、啊，都谈好了吗？我倒是想提前带我夫人去吃个烛光晚餐。小哥，真羡慕您夫人，有您这个疼爱她的丈夫。这个帝豪酒店 VIP 餐厅，只有接待各国首脑或者国际重要人士才会对外开放，而且收取的都是天价的费用。怎么，我去他们还不接待？哦、啊，不是不是，我的意思是说，我知道你平时不爱被人打扰，所以我已经提前和老板商量好了，最近十天内的接待全部取消，我给了他们十倍的价格，还您一个清净。好，知道了。对了，世家选举大会的邀请函发下去了。对了，世家选举大会的邀请函发下去了。已经全部分发下去了。每一个接到邀请函的人都对您感恩戴德，就等着选举大会上能一睹肖哥您的风采呢。这些人啊，真会拍马屁。他们要是把这些心思都放在经营实业、善待员工上，我反而更加感激他们。肖哥，您真是仁慈。行了，去忙吧。是。哦，对了，还有一件事。肖哥还有什么吩咐？我和我老婆去烛光晚餐的事，千万替我保密。尤其是我老婆，我想给她个惊喜。莫我明白。对了，我在烛光晚餐之前想把场地布置一下。布置场地这种事，怎么劳烦肖哥动手？找些员工做就可以了。哎，莫我，这你可就错了。给自己老婆办的，得亲手布置才有意义。站住！干嘛的？喊谁呢？全大厅就你一个人穿的跟乞丐似的，不喊你喊谁啊？站住！干嘛的？喊谁呢？全大厅就你一个人穿的跟乞丐似的，不喊你喊谁啊？我的穿着怎么了？你就说你是来干嘛的吧你？我是来布置旋转餐厅的。哈哈。原来是老板新请来的员工啊，这难怪了。不过我还得提醒你，你呀、啊、回去换一身西装再来开工啊。我就是上去布置下场地，怎么还非得穿西服啊？这是在我们酒店的规定，凡是进入到我们帝豪酒店的，不管你是扫厕所还是修马桶的，都得穿正装。可笑，真是可笑。怎么，我去他们还不接待？啊，不是不是，我的意思是说，我知道你平时不爱被人打扰。所以我已经提前和老板商量好了，最近十天内的接待全部取消，我给了他们十倍的价格，还您一个清净。警告你，数到三，赶紧给我滚蛋！我要是不能，你不妨试试。可笑，真是可笑。警告你，数到三，赶紧给我滚蛋！我要是不能。你不妨试试，干什么呢？呃，有这么对待客人的吗？呃、冯经理你好，你是领导是吧？我有一件非常重要的事要做，你能不能让这位保安通融一下？肖云天，老同学，真巧啊！冯菲菲，这么巧，你怎么在这儿？<笑>真是没想到，几年不见，你都在这么大的酒店做经理了，真是厉害。我就是一个给老大跑腿的，吃嘛绿豆一样的小领导。你已经很厉害了。我听说这平时都是接待外宾的酒店，能做到这地步不简单呀。也还行吧，就是你把我这个老同学拦在门口不让进呢。对不起，冯经理，我不知道他是您老同学。再说了，他穿的实在是太不正式了。我们也是遵守酒店的规矩嘛，不是？菲菲，要我说呀，你这酒店的规矩也该改一改了。肖云天，老同学，你也太把自己当盘菜了吧？就你这个穷鬼，还敢给我们帝豪酒店提意见？你真以为我会帮你啊？冯菲菲，这是什么意思？我什么意思？我这意思还不够明显吗？就你这臭屌丝，还想进我们酒店？这辈子都别想！冯菲菲，我肖云天自认为没招惹过你，你为什么这么对我？我就是瞧不起你，怎么了？谁不知道你这几年去了苏家，当了上门女婿，上学的时候吃不起饭，毕业倒是学会吃软饭了，也不看看什么身份，这帝豪酒店是你能来的地方吗
早就被一个神秘富豪给包下了。你也知道这个酒店被一个神秘富豪包下了，那你有没有想过，这个神秘富豪可能就是我？你也知道这个酒店被一个神秘富豪包下了，那你有没有想过，这个神秘富豪可能就是我？是你？你配吗？你看看你自己这身打扮，和富豪搭边吗？我是为了给我老婆布置结婚周年纪念日的场地，才穿的简朴了些。但这和我是不是富豪有什么关系呢？和你老婆在这儿吃烛光晚餐，你老婆又是什么狗东西？可惜了她苏家二小姐的身份。看上了你这么个没用的废物，莫无，我限你一分钟之内让帝豪酒店的老板出现在我面前，并且告诉他，我现在很生气，晚一分钟，后果自负。你还假装认识我们老板？我看你是活腻了吧？你就是来找茬的吧？来人，给我打！是，住手！谁敢动手，谁就给我滚出去！你就是帝豪酒店的老板，住手！谁敢动手，谁就给我滚出去！你就是帝豪酒店的老板啊！对对对，肖先生，怎么办？这个肖万老好像真的认识老板，他不会记恨我吧？不行，我得想想办法。啊，肖先生，欢迎您来到帝豪酒店视察，请移步到鄙人的办公室细聊。对对对，肖先生能来，真是我们帝豪酒店的荣幸，也是我这个老同学的荣幸。菲菲，你认识肖先生？对，肖先生是我以前的男闺蜜，我们关系特别好。好、啊，那太好了。这样，菲菲，从现在开始，你就是咱们酒店的人事主管。以后肖先生来了，你负责专门接待。你要是敢怠慢了肖先生，我可饶不了你。放心吧，老板。肖先生。我已经开好了总统套房，我们进去聊吧、啊啊啊。外面风沙大，晚上先洗个澡，我一会亲自伺候你。啊，对对对。但如果我现在就不满意呢？呃、啊，这样，呃，菲菲，肖先生不满意了，你现在就是咱们酒店的副总。副总，他也配？副总，他也配？我来你们酒店消费，而他竟然无缘无故对我百般羞辱，甚至几度想让保安动手打我。你还要让他升副总？什么意思？故意跟我作对吗？不是，连肖先生都敢得罪，你吃了豹子胆了？不想活了？肖先生，都是误会，对不起，我错了。错了？啊？得罪了不该得罪的，就要付出应有的代价。从现在开始。给我收拾东西，滚蛋！告诉全江城所有的酒店，胆敢有任何一家敢收留他，就是跟我帝豪过不去。老板，我错了，求求你饶过我吧。现在知道错了啊？早干嘛去了？按我之前的脾气，我现在就废了你。肖先生只要发话了，我弄死你。肖先生，我错了，我错了，求求你饶过我吧，我真的错了。肖先生，我错了，我错了，求求你饶过我吧，我真的错了。念在同学一场，你就别跟我计较了。跟你计较？我是那么小气的人吗？真的，你真的能原谅我？冯菲菲，我念在同学一场，你看不起我就算了，我不计较。但你为什么要侮辱我老婆呢？罪不及家人，况且我也没有得罪你。求求你原谅我，原谅我嘴贱，是我嘴贱。哎，不是你们女人怎么都会用这一招啊？啊？人不犯我，我不犯人。人若犯我，我定不饶人。自己酿的苦酒，自己喝完吧。再敢缠着肖先生，嘴给你撕烂！抓走！我想和你聊一聊 VIP 包房的布置问题。过几天是我老婆的结婚纪念日，我想要亲自布置，有问题吗？啊，没问题，没问题。您是消费者，消费者就是上帝。你想怎么布置都行啊，起了。我老婆嘴巴的呀，最喜欢喝波尔多的红酒。
，那我来这里为他多准备几瓶酒。你好，打听一下，你们店最贵的酒是什么？真烦人，正打游戏呢，问什么问呢？问你又买不起。你没收多少钱，怎么知道我买不起？看你这个穷酸样说出来恐怕你一辈子都没见过那么多钱吧？一百七十万。嗯，一百七十万，那也不是很贵嘛。赶紧把酒拿出来。我看一下年份，你故意找茬是吧？你说看就看，就你这种屌丝，上面写的都是法语，你认识吗你？还拿出来看，真是笑话！赶紧滚蛋！我真是奇怪了，你们这些做生意的竟然把顾客往外赶，你们脑子是不是有病啊？没钱就不要来凑热闹，我们没空跟你这种穷鬼浪费时间。不就是170万吗？没钱就不要来凑热闹，我们没空跟你这种穷鬼浪费时间。不就是170万吗？这酒要是品质好、年份好，对得起这个价格，我当然会买。穷鬼我见多了，像你这么有意思的穷鬼倒是第一次见。170多万的皇家窖藏红酒，怕是把你全家都卖了都买不起吧？哎，我说你这小姑娘，年纪不大，怎么一句像人的话都不会说？哼，我今天还偏不拿出来了。你以为我不知道你怎么想的吗？你不就是想白嫖一张照片发朋友圈装逼，装一回有钱人吗？我需不需要装，一会儿你就知道了。喂，来一趟香榭丽舍红酒庄，给我准备一百七十万现金，五分钟之内必须见到。说你胖，你还喘上了？五分钟之后，我倒要看看你能不能拿出那么多钱，最好吓死我。好。到时候你别被我真吓死。五分钟之后，我倒要看看你能不能拿出那么多钱，最好吓死我。好，到时候你别被我真吓死。<笑>穷不能怪你，但是又穷又爱装逼，就是你的不对了。也不撒泡尿照照自己，一身农民工的打扮，还假装自己懂红酒呢。哎呦，美女，你要看哪款酒啊？我给你介绍介绍。小哥，我来了，你要的钱也带来了。这，这怎么可能？有什么不可能的？你这不是见到了吗？把你们老板喊出来。韩老板，我是莫武，我现在就在你的酒庄里。你上次不是说要把整个酒庄送给我们判官大人吗？怎么今天大人到了你们酒庄，你却不出来接驾呢？你上次不是说要把整个酒庄送给我们判官大人吗？怎么今天大人到了你们酒庄，你却不出来接驾呢？不知判官大人驾到，我罪该万死啊！一分钟，一分钟后马上就到。你最好想清楚怎么向判官大人解释这件事，不然小心我让你们香榭丽舍酒庄从此关门大吉。再找人打断你的狗腿，莫小姐，你先息怒，我这就到了，这就到了。莫、啊、小姐，你架子够大的呀！看看你培养的好员工，连我们判官大人都敢怠慢，真是不知死活。什么？老板，我没有。审议判官，你敢得罪？啊！你简直胆大包天，无知至极！你这个有眼无珠的东西，谁你都敢得罪。老板，对不起，是我眼瞎了，你饶了我这一次吧。说我饶你啊！判官，你都敢得罪，你差点把我害惨了，真是白日做梦。想求我饶你，判官，你都敢得罪，你差点把我害惨了，真是白日做梦。大佬，我知道错了，我再也不敢狗眼看人低了，你就饶了我这一回。哼。判官大人的手你也敢摸？啊！不知天高地厚的东西，差不多得了，把他辞退吧。判官大度，我这就按照您的意思办。来人，把他给我带走。是。哦，对了，还有一件事，我老婆爱喝你们家的红酒，给我拿一瓶，我原价给你。夫人喜欢喝咱家的红酒，是我们的荣幸。干脆啊，我把这酒庄也给您。那倒也不必。
，那这个，请您务必收下。哎哎，这是什么？这是咱们酒庄的至尊黑卡，凭它呀，咱家的酒随便喝，终身免费，送货上门。嗯，哎，不错，那这个我就收下了。这是咱们酒庄的至尊黑卡，凭它呀，咱家的酒随便喝，终身免费，送货上门。嗯，不错，那这个我就收下了。哈哈哈。啊，哦，对了，这个不算为难你吧？哦，不算不算，这是我们的荣幸啊！啊，哈哈哈哎，慢走。老婆，这么多年辛苦了。这些。都是你为我准备的吗？喜欢吗？嗯，我还以为这些年你除了老实什么都不会呢，没想到你还挺浪漫的嘛。那有什么奖励吗？这个奖励你喜欢吗？我也有一个礼物要送给你。什么礼物啊？明天将要举办的江城新晋世家选举大会。这是邀请函，听说神医判官大人定了你为苏家的唯一代表。这么厉害的大人物，为什么会从苏家选中我呀？正好，人都到了，今天大家齐聚一堂，就是要为江城选举出新的世家大族。大家先稍安勿躁，一会儿我会宣布结果。哎呀，这就是萧云天嘛，又陪老婆出来蹭饭了。几天不见，还是这么垃圾啊！我当是谁呢？原来是你啊，手下败将。苏总裁，你这出门遛狗怎么不牵根绳啊？<笑>你说什么呢？这是我老公。哎，诸位，我给大家介绍一下，这位是我从京城请来的赵爷，京城的京门客。就是他开的，这次啊，主要是入住了江城了。以后啊，谁得罪了赵毅，后果你们自己心里清楚。我看这次议会，谁敢和赵爷争？嗯，我看这次议会，谁敢跟赵爷争？嗯，哇。楚少人脉就是广啊，连京城的豪门都能请来，那以后啊，还要多关照关照我们呀。久仰赵爷大名，今日一见，果然名不虚传呐、啊。哎，小意思，在座各位的事儿，就是我赵某的事儿啊。各位啊，不用拘谨，我赵家的产业马上就要入驻江城，只要你们扶持我做这个新晋家主之位，我保证大家都有钱花。<笑>赵爷真是豪爽啊，来。大家敬赵爷一杯。哎呀，好说好说、嗯。苏曼，以前你就是一枝花，现在结了婚，更有韵味了呀。是啊，可惜了，嫁给了一个穷小子，估计也没照顾好你吧。苏曼，你的老公离开苏家之后，找到工作没啊？他还没找到工作。苏曼，你的老公离开苏家之后，找到工作没啊？他还没找到工作。哎呀，还真被我猜中了啊！这一个废物，吃软饭都能找到什么工作呀、啊？哎，楚少，话可不能这么说，人家做赘婿也需要勇气呢。大家说是不是啊？赵爷，你那金门客有五百多号员工呢，有没有什么刷盘子的缺人手？可以安排他一下，就当做慈善吧。哎，低调低调一点我那刷盘子那也得是本科学历。哎呀，不知道这位赘婿呀、啊，读过几年书呀？啊！哎呀，都怪我，我这脑子。这赘婿入赘之前啊，也不知道有什么高等学历呢。啊！<笑>少爷，哎，啊，如果这苏小姐今晚能陪我进行
，深入的商业探讨，我们再切磋一下。我一高兴啊，还有可能让你这废物老公真来我这儿刷盘子，也说不定啊。<笑>我有能力养活我自己的老公，用不着你们操心。苏曼，赵爷，这是给你面子，别不知好歹。楚云鹏，你就像条舔狗一样。哎。苏小姐的性格真对我赵某的胃口啊！我就喜欢你这种小辣椒，刺激。今日游戏，可否请苏小姐喝一杯啊？对不起，我酒精过敏。哼，苏小姐这是不肯赏脸吗？苏小姐，这一会儿啊，齐老就会宣布新晋世家的选举结果。不出意外的话，那肯定是我赵家当选了。作为赵家之主，我应该配跟你喝杯酒吧？苏曼，赵总请你喝酒是给你面子，他手眼通天，你惹不起。苏小姐，我知道苏家在江城上也是有头有脸，但是你别忘了，我们赵家在京城也是家大业大。你觉得得罪我？会有什么后果啊，苏曼？如果赵家是空中的明月，那苏家就是一只萤火虫。赵家想灭你们苏家，轻而易举，比捏死一只虫子还简单。哎，也没有什么大事儿，顶多就是家破人亡罢了。苏曼，想想你那个大病初愈的老妈，你不会是想断了她的？要费吗？苏小姐，还不准备给赵某个面子吗？对不起，赵总，我喝。老婆，我老婆说了，她酒精过敏，听不懂人话是吗？要喝跟我喝，我奉陪到底。什么？挡酒？你替你老婆喝呀、啊？你算什么大尾巴狼？对不起，赵总，我老公他不会说话，我自罚一杯。我越来越欣赏你了啊，苏小姐。<笑>老婆，你傻呀，身体是自己的，今天有我在，没人敢强迫你。老公，你快别说了，这不是你的应付的场面。对不起，赵总，我回去就好好教训他，希望你大人有大量，不要和我们计较。这杯我干了。好，爽快，我就喜欢你这样的。<笑>赵总真是大人有大量。苏小姐，我今天就给你个面子，不跟你这废物老公一般见识。今天毕竟是我赵家亲近家主之位啊。好，我敬赵家。嗯，希望您以后网开一面，不要再为难我们苏家。老婆，给我。我说了。今天没人喝酒。你，你，哎呦，赵总，您别生气，我陪您喝。对对对，我们来陪你喝。老公，你这是干什么呀？他是京城来的，我们得罪不起的。对啊，您跟一个废墟，犯不着生气。对呀、啊。您是京城来的豪门，不要和我们这些小地方的人一般见识吗？你们给我等着，我一个电话就让你们苏家死无葬身之地！哼，赵总，哎，赵爷，你看那个苏曼和她那个废物老公，就是没把您放在眼里，咱们一定不能轻饶了他们。一群窝囊废也敢跟我叫板，找死！我看咱们今天必须好好教训教训他。哼，今天我要让他们知道，惹我赵家的下场。赵爷息怒，赵爷息怒，今就不吃吃罚酒。正好今天杀鸡儆猴，让那些在座的豪门都看看，得罪我赵二虎的下场。赵爷高明啊！等一会儿，废了萧炎天，让苏曼今晚好好伺候您。哼，还没见过我赵二虎得不到的女人。<笑>先打个电话。嗯
。喂，马上过来。嗯，好。这不是萧云天请来救他老妈的那个什么女神医吗？我们没找你算账，自己送上门来了。啊啊啊啊！这臭娘们有点功夫。这一脚没踹死你是不想脏了判官的圣惠。打狗也得看主人呐，当着我的面就敢打我的人。少爷，臭女人，别以为我不敢打你。啊，敢动少爷，简直是不知死活。哎、臭女人，别以为我不敢打你。哎、啊。敢动赵爷，简直是不知死活！我们赵爷爷正好刚叫人去教训萧云天，正好把你一起办了。把我办了？你们有这个能力吗？哼！我闯荡江湖的时候，手底下也有一百多号兄弟，对付你绰绰有余。赵爷爷可是京城豪门，你得罪得起吗？识相的就赶紧跪下认错。你们俩的嘴是真的贱呢？你不信是吧？等会儿人来了。让你看看我们赵爷的实力，这小妞姿色不错，可惜是个母老虎呀。赵爷，这都什么时候了？你说这个干嘛呀？你的小弟们呢？还哪有什么身份不身份？这都什么时候了？哎呀，还小什么弟呀？赶紧走啊！哎呀，赵爷刚刚那么生气，他该不会找人把我们揍一顿吧？我觉得有可能。苏曼，都是你老公害的。完了完了，我就不应该带你过来。他可是新晋世家，得罪了他，我们苏家算是完了。他说你就信啊？在我看呀，这个新晋世家还轮不到他赵家来当。一会儿齐老教回来宣布结果，如果是他赵家，这可怎么办呀？你放心，玩的肯定是他们赵家。你能不能不要再吹牛了？对呀、啊，萧云天，赶紧滚吧。别再连累我们！就是你把我们整个江城都害惨了。对呀、啊，人家赵二虎在京城可是横行霸道，杀个人都没人敢管，你竟然敢招惹他！早知道啊，他来竞选，我们就不来凑热闹了。反正也选不上。老公，人一时风平浪静，要不你出去躲躲吧？你放心，这种小混混我见多了，我不怕他。小哥，新一届世家人选，请你定夺。江城豪门我都见到了，没有一个可以委以重任。新晋世家的人选我已经想好了，我短信发你，你直接让齐老公布就行。楚少，你这是怎么了？赵爷，你也被打了？胡说什么呢你们啊？我们只是只是在外面摔了一跤。我一定不会放过刚才那个小妮儿。是啊，赵爷，您是谁？还有你们看什么看？再看我，都是把眼珠子都给你们挖出来了。赵爷息怒，一会儿我小弟到了，我看你，你还有你们，看你们怎么嚣张。赵爷跺一跺脚，京城都得抖三抖，更别说在这小小的江城了。还是你小子会说话啊！老公，你赶快走吧，他们的人可能一会儿就要来了。想跑？晚了，给我老实坐着。楚云鹏。你狗仗人势，你这个狗腿子！臭娘们，你还敢骂我？就凭你们江州这些小门小户，也敢跟赵家叫板，找死！赵爷，您没事吧？我能有什么事儿？去，把那个小云天给我废了！好，来呀！把在座的每一个人胳膊给我卸掉一条！你们还有没有王法了？就是，你们这是犯法的。王法？赵爷说的话就是王法。大家不用怕，这几个混混先交给我来处理。哼，好大的口气！赵家的高手可都是特种兵退伍回来的高手，你简直就是在找死！兄弟，你的口气很大嘛，瞧不起我的人，已经没有几个能够活着看到明天的太阳了。真是可笑，<笑>不自量力！小子。你是第一个敢跟我这样说话的人，我很欣赏你的勇气。要不要考虑做一下我的小弟呀、啊？现在什么人都敢带小弟了吗？口出狂言，我今天就送你上西天！无耻！啊啊
就这么几个虾兵蟹将，也敢在这世家选举大会上放肆？你到底是什么人？我不过是个无名小卒。你这个狗仗人势的奴才，刚才不是挺能耐的吗？怎么现在知道错了？姐姐，我真知道错了，求求你放过我吧。今日是江城的世家选举大会，谁在造次？和我装！你说什么呢？得罪我会有什么后果？就是家破人亡罢了。把那个小雨天给我废了！对不起，小先生，我来迟了。不迟，正好我才刚刚教训完这两个废物。赵家大闹会场，不懂礼数，给我赶出去，剥夺竞选资格！看你们两个还有什么办法？尤其是你，楚云鹏。串通赵家，真是给江城丢人！这几个人惹到我了，我不想再看到他们，交给你处理了。是，遵命。谁敢在我的面前撒野，我就一定要让他付出点代价。尤其是你，楚云鹏，串通赵家，真是给江城丢人！我不想再看到他们。是，遵命。来人，带走。对不起，属下来晚了。明明刚才已经教训过这两个废物了，没想到他们竟然还敢对您出手。没事，正好我好久没打人了，正好活动活动筋骨。莫无只是觉得他们给您当沙包都不配。既然事情已经解决了，那就按流程继续进行吧。齐老，继续进行选举。好的。苏曼，你老公好厉害啊，竟然能指挥齐老。是啊，你老公是什么身份啊？不知道。他就是一个普通人。啊，其实我的身份并不重要，你们也不用多想。只是我希望新选出来的江城之主可以带领大家过上更好的生活。按照江城恩主、神医判官的意思，我宣布新晋世家的当选结果是：按照江城恩主、神医判官的意思，我宣布。新晋世家的当选结果是苏家。什么？竟然是我们苏家？当然，这是判官的意思。你还有什么疑问吗？不敢，我只是没有想到，这种事情竟然会发生在我们苏家。那苏家背后最大的股东是谁？苏家集团连年经营不善，多亏江城财阀齐通天老爷子的支持，才能走到现在。如果您能帮齐老一个忙，想必他一定会扶持夫人上位。既然如此，你现在就去和齐老打好招呼，我随后就到。但是判官还说，你们苏家执掌江城也不是没有条件的。果然，请问是什么条件啊？你们苏家的决策和产业必须都由你苏曼一人决定。如果苏家老太和苏晴敢插手，我将立刻收回世家之位。这就是条件吗？没错，如果你满足不了的话，我就选别的家族了。一定满足。如果你满足不了的话，我就选别的家族了。一定满足。我只是没想到，判官大人竟然如此信任我。判官说了，这个位置苏小姐当之无愧。老婆，你还犹豫什么呢？愣着干嘛？好，从今往后，我苏曼一定不负众望，振兴江城。你们还不起来为新晋家主行礼？祝苏曼小姐成为江城之主啊！你们到底是谁？我告诉你们，我还认识很多达官显贵。你们要是敢动我，你们也没有好果子吃。没错，赵家在京城很有势力。别以为我赵二虎就怕了你了。赵爷说的对，我们在京城可是手眼通天的。什么狗屁！江城之主大不了我不做也罢。真是聒噪，给我掌嘴！啊！你你你你你们到底是什么人
，我到底得罪谁了？看你这么可怜，那我就告诉你吧。萧先生可是江城恩主神医判官，现在你们知道自己得罪什么人了吧？是是是是是什么？他就是神医判官。<笑>都怪我有缘不识泰山，有缘不识泰山。我，我求求你，高抬贵手，放过我吧。现在知道错了。当初为非作歹的时候，你那本事呢？把他给我弄醒。<笑>别装死了，我刚才说的话你都听见了吧？听听听，听见了，都听见了。你刚才在装死啊？啊？你不是很有实力吗？你给我装死啊！关键时刻呢？啊！你你行你上啊你！这他们这穿着怎么这么眼熟啊？他们这穿着怎么这么眼熟啊？这就是传说中的暴丧使者，凡是见证必死无疑，除非，除非什么？说呀！除非判官下令，才有活路。还有点见识，啊、可惜晚了，一会儿就等着五马分尸吧。啊、不要不,不要！可不可以让我和判官大人见一面吧？我愿奉上我赵家所有财产。真的，我我也是，我愿意。呃，世世代代做做做萧先生的忠犬啊，忠犬。早这样多好啊！您、啊、您同意给我们求情了？啊、你们作恶多端。让你们这么死了，简直太便宜了！哎，对对对对对，只要我活着，一定为萧先生效犬马之劳。既然你们都这么说了，那就走个法律程序吧。这是一份无偿捐赠书，捐出你们楚家赵家所有财产，帮助贫困百姓。好，只要活着，怎么样都行。啊，怎么样都行。好，好，好，好，好，好。妈，听说今天新晋世家的选举大会，怎么没有邀请我去呀、啊？妈，你才刚刚大病初愈，先别想那些了。说实话吧，是不是欺负我生病，没有邀请我们苏家？其实，请了。好、哦。那你怎么没有代替我去出席？妈，他们请的不是你。什么？你是不是又撒谎了？怎么敢呢？妈，我说的都是实话。他们邀请的是谁？正好，人都到了。今天大家齐聚一堂，就是要为江城选举出新的世家大佐。大家先稍安勿躁，一会儿我会宣布结果。按照江城恩主神医判官的意思，我宣布新晋世家的当选结果是苏江。但是判官还说，你们苏家执掌江城，也不是没有条件的。当然是苏家唯一德才兼备的人呢。是你啊，苏老太，你到现在还糊里糊涂，不分好坏吗？苏老太，你到现在还糊里糊涂，不分好坏吗？你们这是回来找茬的是吧？姐，我们这次回来不是来闹事的，那就是回来炫耀的。怎么样，落选了吧？估计几大江城之主都没有正眼看你吧？你居然敢打我！打你怎么了？居然敢对江城之主不敬？什么江城之主？你开什么玩笑？莫非我们苏家当选为新晋世家了？传说只有世家家主才有资格被尊为江城之主啊！没错，好妹妹，以前都是姐姐不对，我只是一时冲动。别怪姐姐啊！我们苏家能当选为世家，真是三生有幸啊！你们的确有幸，不过苏家只有苏曼小姐能行使世家权利，你们都给我少动歪心思！妈，别气坏身体。嗯、不过苏家只有苏曼小姐能行使世家权利，你们都给我少动歪心思！妈，别气坏身体！二丫头啊！你也知道，妈就是刀嘴豆腐心，咱们都是一家人，你以后可不能不管妈呀！这房子、这家产，以后都留给你。妈，你怎么能见风使舵呢？你以前可不是这么说的。哎呀，我才是苏家的大小姐，凭什么我什么都得不到？哎呀，这是你自己把事情做得太绝
怨不得别人。姐，从小到大我不愿意和你争什么，可你做的一次比一次过分，走到现在，也怪不得我了。好妹妹，你这是要逼死姐姐呀？妈，你保重身体。这次我跟云天回来，不是为了气你的，是为了给您送补品的。您吃了这些，好好养身体。但从此以后，公司的事，就不要再插手了。好好养身体，但从此以后，公司事就不要再插手了。走吧，老婆，你成了江城之主，齐老自然成了你的左膀右臂。他还请了我们吃饭，走吧。嗯。奇怪，怎么没人开门呢？不是说好了这个时间吗？不对，齐老不是一个迟到的人。要不我们再等等吧。估计是选举大会的收尾工作太忙了。嗯。哎，你们诸位在那边等谁呀、啊？我们在等齐老。我也是来见齐老的呀。齐老没在会场处理工作吗？听说早上处理完回来了呀。莫雾，不能再等了，只能硬闯了。是。齐老。莫雾，我来。齐老这是上次的黑龙毒，又再次复发。齐老，莫雾，我来。齐老，这是上次的黑龙毒，又再次复发了。这怎么可能呢？上次您不是已经为齐老排除了毒素吗？齐老，感觉如何？我的手臂又灵活了。是我小看了下毒之人，齐老这个情况跟我师傅当年一模一样。这次。我一定要亲手解开此毒。老公，你就别添乱了，让莫雾小姐来吧。你哪有如此高的医术啊？事到如今，我就不瞒你了，我就是神医判官。什么？原来一直是你在帮我。齐<咳>老，你醒了。小先生，我知道当年是谁杀害你师傅的了。啊